Sobre la arena mojada bajo el viejo muelle la besé con loca pasión Buscando un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar Herkese Kolombiya'nın en tatlı kasabalarından, en sempatik, en kolonyal ve birçok turisti de ziyaret etkisi Villa de Leyva'dan selamlar. Bugün Cuma ve Cumartesi Pazar burada sokağa çıkma yasağı var. Bu hafta uygulanmaya başladı. Bugün de batırdık Villa de Leyva'da. Yavaştan hostele geçiyorum. İki gün boyunca hostelde diğer turistlerle beraber sokağa çıkma yasağını uygulayacağız. Hostelde artık tüm gün. Oyun oynamaca, yoga yapmaca, hepsine yarın yoga yaptıracağım. Burası ortak kullanım alanı. Salon diye geçiyor. Burada da odalar var. Hem tek başınıza kalabileceğiniz odalar var. Hem de yurt tipi birden fazla kişiyle kalabileceğiniz odalar var. Oldukça temiz. Mutfağı da var. Bu şekilde mutfakta hem dışarıda diyebilirsiniz. Hem de dışarıda yemek istemeyenler için mutfakta da yemek yapma şansınız var. Hadi gelin ikinci kata çıkalım. Benim kaldığım oda ikinci katta. Bu gördüğünüz tam... Koloni evi ve oldukça eski binalardan bir tanesi. Burası hostelin ikinci katı. Burada da yine böyle bir salon var. Burada da başka bir oda. Burası banyo ve tuvalet. Şu şekilde sıcak suyunun olması çok güzel. Sade, temiz bir banyo. Burada da mesela şöyle bir girelim. Bir yatak odası var sanki çatı katı gibi. Ve benim odam. Ve odama hoş geldiniz. <gülüyor> Burası benim dört gecedir konakladığım hosteldeki odam. Aslında iki kişilik yurt odalarından bir tanesi. Ama çok şanslıydım çünkü benim dışımda başka kimse gelmedi. Ben kaldığımdan beri hep tak, tek başıma kaldım. Burada yogamı yapıyorum. Bu alt katta yatıyorum. Burada tabii ben e, özel yemekler yediğim için meyvem, sebzesi, yulaf ezmem falan öyle kendime bir mutfak gibi bir şey yaptım. Çok güzel buradan bahçeye bakıyorsunuz. Her sabah günaydın dünya mesajlarını gönderiyorum size. Böyle hostelin bahçesi burası. Burası da yan komşunun bahçesi. Yaşlı bir teyze oturuyor. Burası da hostelin bahçesi. Güzel, keyifli, sessiz bir kere. O nedenle de hoşuma gidiyor. Burada da eşyalarımı koyabileceğim bir dolap. Bu da gördüğünüz banyo kesesi. Bir Türk'ün asla yanından ayırmadığı en önemli <gülüyor> malzemesi. Ben bu paylaşımla oda için 25 bin Kolombiya pesosu ödüyorum. Genel olarak Kolombiya genelinde de en düşük fiyatlı hostel odaları bu fiyatlardan başlıyor. What are you cooking for us, Julien? A crepe. From wow. France. From France. French crepe. French crepe. Wow. French people eat every day? Uh, crepe not every day. or? No, it's just for a special common. occasion, huh? Ah, okay. When we have friends with you. <laughs> uh, What are you going to put inside? Oh, you can crepe. put just sugar or chocolate. Chocolate. Or marmalade. Um, Fruit? Fruit, yeah. Also. Banana. Mm -hmm. oh. We are so lucky. You are here. Thank you so much. Hola, buenas tardes. Eh, soy Noemi. Soy de Francia. Eh, llegué a Colombia hace una semana. 
y eh, bueno, estoy descubriendo Colombia. Eh, me gusta viajar en hosteles por varias razones. La, una de las primeras razones es porque es barato, es una buena relación calidad y precio. Eh, segunda razón, también porque hay muy buen ambiente. Se puede hablar y compartir con la gente que está en los hosteles, con los turistas. Mm, y también porque hay muy, bien, muy buen ambiente con la gente que tiene los hosteles. Es como puedes compartir con la gente de, de aquí, de Colombia. Eh, por ejemplo, este fin de semana hemos compartido los almuerzos. Es una buena manera para descubrir lo que se come, cómo se cocina, las costumbres. Y es una manera eh, más... Eh, como es mejor para descubrir el país que estar en un hotel donde no ves nada de, de los costumbres de, de la gente. Mm, es la primera vez que viajo después de la pandemia y para mí no es un problema quedarme en hosteles, aunque haya la pandemia. Eh, no veo problemas. La... No, para mí no hay problema. Es como antes. Aunque la gente tenga más cuidado, intentamos no besarnos o abrazarnos, pero no hay problema para quedarse en hostel. Öğlen yemeğimiz hazır. Hostelde kalmanın en güzel taraflarından biri işte böyle ortak masayı paylaşmak, ahiyako çorbamız. Her zamanki gibi Kolombiya'da öğlen yemeğinde meyve suyu, avokado, mısır, pilav Avokadoyu gördüğünüz gibi çorbanın içerisine koyuyor Jaime. También <gülüyor> pilavı da aynı zamanda çorbanın içerisine koyuyorlar. Uh, my name is uh, Julian. Uh, I'm coming from France and um, I decided to travel to Colombia because I never been in South America and um, some friend, my sister, they went uh, in that country. Uh, one year ago and they told me that it's really great that the people are so nice the landscape are, are wonderful you can have everything you can expect you have the mountain you have the culture the the, the Caribbean coast the Pacific coast so um, uh, after a while I decided to to come here and uh, it was actually the, the pandemia however I feel really comfortable to travel and um, uh, when I came I decided to come in Colombia so I want to come in a hostel um, because uh, in hostel you can meet uh, many people from different nationality and also um, the tenant of hostel are often really nice they give you tips um, they help you to to to visit the country and uh, actually um, I am now in Villa de Yelba and um, and uh, the hostel where I stay is so great the the, the, the guy as I expect he, uh, even during the lockdown for example he makes some lunch the dinner and we have the dinner all together um, and before I was traveling also um, in hostel before the pandemic and and I co decided to continue I feel really safe and even with the, the COVID um, we try to to be careful which is all which is order and um, so for me it's not a problem at all <laughs> <laughs> Muchas gracias. Esto es comida colombiana. ¿Cómo te llamas? Martín. ¿Cuántos años tienes? ¡Cuatro! Responde, papi. Con vos.
tenga cuatro años y me llamo Martín. ¿De dónde eres? De Sierra Morena. ¿Tú eres colombiano? Sí. sí. <risa> ¿Ahora dónde quedas? En Sierra Morena. Pero no, anoche, ¿dónde dormiste? En la cama de mi, de mi mamita todos los días. Sí. Pero ahora estás quedando en, en una hostel. En Villa de Leyva. Villa de Leyva, en un hostel. ¿Te gusta cómo quedar en hostel? Ahora conocer a muchas personas diferentes. Eh, me gusta andar en bici. ¿Sí? También. ¿Llevaste tu bici? ¿Dónde? ¿Esta tu bici? ¿De dónde? Me todo el día. Ah, mira. ¿Tienes una canción para nosotros? Eh, sí, espera. Ok. Ya. Ahora, te escuchamos. Hawaii, vacaciones y felicitaciones. Un lindo en Instagram lo que posteas. Para que yo vea, no te vayan, pero te haces mal. Porque la mamá se cubra con una. ¿Ya? ¿Terminaste? Uh, ¡Gracias, Martín! Hostelde bugün ikinci günümüz. Karantina altındayız. Sokağa çıkma yasağı var. Ve hostelde kalışımızı daha da eğlenceli hale getirecek bir sürü şey yaptık aslında şimdiye kadar. Ama en çok da yemek hazırladık. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği hep birlikte yiyoruz ve birlikte hazırlıyoruz. Bugün biz kızlara düştü yemek hazırlaması. Fransız arkadaş var burada ve en iyi arkadaşım şu an kendisi. Aslında bir sürü de yemek yaptık. <gülüyor> yemek size göstereyim. Ama tabii ki de içinde et falan olduğu için ben etsiz olanlarını kendime de özel olarak ayırdım. Como va en la cuarentena en hostel? Va muy bien. Cocinando. Comiendo. <gülüyor> Comiendo también. <gülüyor> Leendo. <gülüyor> sí. Hola. Mi nombre es María Claudia Zamora. Soy colombiana. Eh, me encuentro actualmente en Villa de Leyva trabajando en un hostal como voluntaria. Eh, la experiencia ha sido maravillosa porque pues, en la época en la que estamos es una oportunidad bella para poder ¿sí? como hacerse un poco el loco con la rutina del encierro y de las prohibiciones. Y llegar a un lugar en el cual vienen personas de varios países, traen sus mundos, sus caminos, los comparten contigo. Tú puedes compartir el tuyo con ellos, es una experiencia maravillosa que nutre más que todo el espíritu en la situación actual en la que estamos. Otra de las ventajas que tiene realizar un voluntariado en usted, por ejemplo, Camilla de Leiva, es que puedes llegar a algunos que están aliados a fundaciones en las que puedes sí, compartir eh, talleres de arte con niños, además de las funciones cotidianas en la casa, en el hostal como son pues, arreglar las habitaciones, recibir a los huéspedes. Lo, la experiencia más bella es poder relacionarte con otras personas en medio de una situación que nos lo está impidiendo. Y, y pues es bonito poder jugar a las escondidas y poder estar aquí compartiendo pese a la situación. Sobre la arena mojada fue el viejo muelle la vez con loca pasión Buscando un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar Perdido en la playa morena, perdido en la bruma del mar Perdido en la playa morena, perdido en la bruma del mar Si tú me das tu cariñito, yo te doy mi corazoncito Tú me das tu cariñito, yo te doy mi corazoncito. Se acabó. Gracias.